Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau journal d'un vegan. Alors bon, bah voilà, hein, cette semaine, je vous préviens, je vais bouger un petit peu. Pas très loin, mais suffisamment loin pour que ce soit exotique. Euh, oui, enfin, pas tant que ça. Alors vous verrez, ça arrive. C'est après. Et si on sortait un petit peu des sentiers battus pour découvrir un nouveau produit vegan, euh, enfin nouveau, que je ne connaissais pas et que certainement vous ne connaissez pas non plus, euh, voici le Lamakun vegan de la marque Philosophy. Alors, Philosophy n'est pas une marque turque, contrairement à cette spécialité, mais c'est une marque grecque euh, qui fait des produits vegan euh, certifiés. Hein, je pense que voilà, le, il y a le petit logo qui va bien, qui fait plaisir. Et donc, euh, ils ont décidé de faire cette euh, spécialité turque qui est en gros une sorte de euh, pizza à la viande hachée. Un truc très traditionnel. Et là, ils ont décidé de travailler avec Beyond Meat pour euh, remplacer la viande. Donc, je suis très, très curieux. C'est quelque chose euh, que je n'ai jamais mangé en version carnée. Donc, je vais découvrir quelque chose. Et il faut savoir que dans cette, dans cette boîte, il y a deux lamakoun. Donc, ça veut dire qu'elles sont très fines. Et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Euh, bon, je déballe, je fais préchauffer le four et puis on suit les instructions. Bon, ben voilà à quoi ça ressemble une fois déballé. Donc effectivement, c'est un petit format et on est bien sur une pâte vraiment très fine. On voit qu'il y a une garniture avec euh, des poivrons, des oignons, certainement de la tomate et le haché végétal. Bon, ok, ben, j'ai positionné ça sur plaque. Voilà, elle ne se touche pas. Tout va bien. Le four préchauffe. J'attends encore 2-3 minutes et j'enfourne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit exactement euh, Cuire au four pour 8 à 10 minutes. Ok. C'est parti. Alors, je profite du temps de la cuisson pour vous dire. Euh, ces spécialités de pizza turque, je les ai trouvées sur le site Vegetal Square. Euh, je ne sais pas si ça se trouve ailleurs. En tout cas, c'est en parcourant le site que j'ai découvert l'existence de ce produit. Et il y a aussi d'autres produits de la même marque qui me tentaient un petit peu moins, mais je les testerai peut-être à l'avenir. En tout cas, celui-là m'a fait de l'œil. J'espère que je ne serai pas déçu. Alors, si vous avez envie, vous aussi, de commander des produits chez Vegetal Square, n'oubliez pas que j'ai un petit code promo qui donnera une réduction. Et c'est un lien affilié. Ce qui veut dire que si vous passez par mon code, eh bien, vous soutenez la chaîne, vous avez une réduction et vous vous faites plaisir. Voilà, donc c'est tout bénéf. Bon, je dis ça, je dis rien. Et voilà, sortie de four. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors, alors, bon, c'est très chaud, attention. Euh, alors, à la découpe, ça s'est révélé un peu, un peu croustillant sur le bord, un peu plus tendre au centre. Bon, ok. Euh, bon, vous voyez que ce n'est pas, pas sec. Hein. La garniture, euh, elle, a, elle dégage un bon parfum. Elle n'a pas beaucoup évolué euh, visuellement. Et maintenant, allez, hop, je plie ça en deux et je goûte. Hum, mmh. je savais pas à quoi m'attendre hein, en termes de parfum. Mais il euh, y a plein d'épices, je sens qu'il y a du cumin, il y a de la coriandre. Il y, y a un goût euh, très méditerranéen. Je, je, je vois bien le côté turc derrière. Je, je comprends mieux. C'est bon, hein C'est bon. La texture de la pâte est un peu surprenante, mais on n'est pas sur une pâte à pizza, on n'est pas euh, sur euh, une pâte à pidée, on est, on est sur autre chose. En fait, avec le Beyond Meat et le mélange d'épices, je retrouve un petit peu euh, ces parfums des chic coftés, pour ceux qui connaissent. Euh, C'est une préparation qui est à l'heure actuelle, normalement, complètement vegan, mais euh, qui est à base de boulgour et euh, de plein d'autres choses, et des épices, et ça fait une pâte. Ouais. Moi, j'adore ça. Et je retrouve ces parfums, et là, effectivement, on n'a pas le boulgour, on a le bionite, et ça donne autre chose, mais c'est assez cousin. Avec le croustillant de la pâte, ça donne un bon contraste. Ouais, J'aime bien, c'est une bonne découverte. Franchement, je, je suis content. Alors, en plus, c'est vrai que quand j'ai déballé, je me dis, ah, c'est petit, mais finalement, c'est tellement puissant en bouche que je me dis, 
une seule de petite taille, ça suffit. Et le fait d'en avoir deux dans la boîte, c'est comme bien pratique. On couple pour partager. C'est convivial, on va dire. Du coup, je suis curieux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà le euh, lamacoun d'origine, le celui avec de la viande, et euh, qui ont un souvenir particulier, qui sauraient le décrire Ça, ça m'intéresse, voir est-ce qu'on est proche de la réalité ou non, parce que ça, je ne pourrais pas être juge, puisque je ne connaissais pas du tout ce... Euh, se met avant de goûter la version vegan là tout de suite devant vos yeux donc euh, j'ai pas de comparaison mais si vous vous en avez ça m'intéresse alors aussi si vous avez déjà goûté le produit euh, votre avis est toujours le bienvenu vous le savez petite euh, mise à jour chez Cloud Cake Cloud Cake a eu la bonne idée l'audace oserais-je dire de nous proposer maintenant un chou et un éclair au chocolat. Ouais, c'est assez rare en vegan pour être comme notifié. Donc on est venu pour goûter et, et, et ça va bien se passer, j'en suis sûr. Alors, je vais commencer euh, modestement par ce petit chou tout mignon avec son glaçage chocolat. Mmh. C'est pourri avec euh, une crème pâtissière, légèrement vanillée. La pâte à choux est assez humide, très tendre. C'est pas mal, hein c'est pas mal. On oh Fini. Et maintenant, on passe à l'éclair au chocolat. C'est vrai que la, la pâte est, est un petit peu, un peu molle comme ça, mais ça va. Mmh. Là, c'est la crème au chocolat. Mmh. C'est bien dense. Ah non, mais les petits ça fait plus beau quand même. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Ouais, c'est sympa. Alors. La pâte à choux vegan, c'est toujours un challenge. Mais franchement, c'est tout à fait correct. Et je retrouve l'idée de l'éclair au chocolat, le, ce plaisir. Ah, je suis content. Mmh. Mmh. Et bien sûr, pour euh, accompagner tout ça, un petit cappuccino, lait d'avoine des familles, comme il se doit. Ah. Ah, voilà, ça, c'est un vrai concept de goûter. On est posé, tranquille confortablement, avec une bonne boisson, des pâtisseries qui changent l'ordinaire. Mais moi, je trouve ça très bien. Donc bah, voilà, si vous euh, cherchez du chou et surtout l'éclair au chocolat, ce que je trouve vraiment plus intéressant, eh bien, sachez que Cloud Cake en propose dorénavant. Attention, c'est euh, pour l'instant uniquement dans l'adresse euh, de Saint-Georges et non pas celui de la rue Mandar. Parce que, il y a deux adresses, mélangez pas. Donc, euh, c'est pas loin du Brice Pigalle pour ceux qui connaissent un peu le plan de Paris. Demain, nous avons le plaisir, la joie de retourner à Londres pour une journée avec Laura, accompagnée de Marie et Flo. Donc, on part tous les quatre pour une journée intense londonienne, comme on aime. Et je me suis dit que ça pouvait valoir la peine que je vous donne mes astuces, mes recommandations pour bien organiser un London Day Trip. Parce que ça a l'air simple et ça l'est. Ça l'est quand on est bien préparé. Laissez-moi donc vous faire profiter de ma longue expérience dans le domaine. Vous êtes prêts Prenez des notes, n'hésitez hein, pas, ça pourra être utile, croyez-moi. Alors on va commencer par la phase préparatoire, indispensable. Et ce que je vous recommande, c'est de vous créer un compte sur le site Eurostar et de vous abonner à la newsletter, voire même carrément aussi télécharger l'application euh, mobile pour être paré. Peu importe si vous avez prévu de partir rapidement ou pas, si vous avez l'intention d'aller à Londres, favorisez bien sûr l'Eurostar qui est beaucoup plus euh, rapide et pratique que n'importe quel autre moyen de transport. Et euh, l'idée pour moi, c'est d'anticiper les choses pour pouvoir être réactif. Parce que si je vous recommande de vous abonner à la newsletter, ce n'est pas par hasard, simplement quand vous êtes abonné, que vous avez un compte, eh bien, vous recevrez les promotions sur les billets 
avant tout le monde, avant que ce soit euh, officiellement mis en avant sur le site. Ce qui vous permet de choisir les dates qui vous arrangent le plus selon les disponibilités. Mais il faut savoir qu'il y a euh, 3 à 4 euh, moments de promotion dans l'année qui vont popper à un moment ou à un autre. Donc, soyez prêts. Et en ayant déjà votre compte renseigné et l'application téléchargée et tout ça, bah, vous n'aurez qu'à choisir les dates, les heures, valider, parce que les billets partent très très vite. Ensuite, il euh, y a cette phase de vérification indispensable. Et croyez-moi, ça vaut la peine. Pour éviter les mauvaises surprises, c'est déjà vérifier la validité de votre passeport. Parce que euh, si vous n'avez pas un passeport en règle, euh, valide, ça ne ça, ça passera pas. Alors avant, euh, on pouvait encore essayer avec une carte d'identité de faire comprendre que voilà. Euh, mais maintenant, c'est fini. Donc, vous êtes prévenu, vérifiez bien la date et la validité de votre passeport avant de vous rendre à la gare. Hein, ça, ça évitera des très mauvaises surprises. Ensuite, dans les choses à vérifier, c'est votre banque. Est-ce qu'elle vous facture ou pas des frais euh, de change Puisque, comme vous le savez certainement, en Angleterre, c'est la livre sterling qui a cours et non l'euro. Je le rappelle, hein, parce que ce n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Euh, ce qui veut dire qu'il y a euh, potentiellement des frais de change avec un taux. Donc, euh, si votre banque ne vous propose pas la gratuité, même si ça se fait de plus en plus, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous prendre une petite banque euh, parallèle, gratuite et rapide à ouvrir, style Revolut ou N26. Comme ça, vous êtes tranquille, il euh, n'y a pas d'engagement, c'est gratuit euh, sur les comptes de base. Et l'option de, euh, de conversion est sans frais, elle est automatique. Donc, c'est extrêmement pratique. Et c'est aussi assez pratique parce qu'il y a des options de partage. Donc, si vous partez à plusieurs et que vous êtes sur la même banque, vous allez pouvoir vous faire des divisions de, de notes de resto ou d'activités. Enfin, bref. Voilà. Après, regardez le côté bancaire. Ça évitera de vous retrouver à payer euh, un, un euro par, euh, par transaction. Et au, à la fin de la journée, ça commence à chiffrer beaucoup. Dans le même style, vérifiez aussi ce que votre opérateur téléphonique sur votre forfait mobile vous propose. Est-ce que vous avez un forfait européen Et oui, généralement, quand on a un forfait qui marche sur l'Europe, la Grande-Bretagne est inclue dedans. Mais quand même, vérifiez, parce que euh, sinon, vous allez vous retrouver avec une surfacturation de data. Surtout que la data, euh, honnêtement, on, on en a besoin. Enfin, besoin. C'est beaucoup plus pratique. Et surtout quand on a des applications qui nous permettent de nous simplifier la vie. Donc vérifier ça, euh, ça évitera aussi euh, des factures qui ne sont pas très désirables et pas justifiées. Toujours dans cette phase préparatoire, euh, je vous recommande chaudement de prévoir vos activités et vos itinéraires. Londres, c'est une mégapole qui est gigantesque. Et on a vite fait de perdre énormément de temps, quel que soit euh, le choix qu'on fera de prendre le métro ou le bus ou à pied. Dans tous les cas, les distances sont très très longues. Donc vous pouvez très bien avoir en tête une adresse et qu'elle soit totalement excentrée et que ça vous prenne une heure et demie pour y aller. Donc méfiez-vous, organisez-vous en amont. Ça vous évitera de perdre énormément de temps euh, et de, de piétinement sur place pour rien. Et bien sûr, euh, pour prévoir où vous allez manger, parce que si on va à Londres, c'est aussi pour la nourriture végane et son offre, et bien, euh, à Picao, à Picao, la source, la Bible, vous aurez absolument tout. Donc faites votre sélection en amont et ça vous aidera beaucoup parce qu'il y a de l'offre et tout ne se vaut pas. Enfin, pour vous aider à centraliser toutes ces informations entre ce que vous allez visiter euh, et puis où se situe la gare et quels sont les restaurants. Euh, utilisez l'application Mapster dont je vous ai déjà parlé. Comme ça, vous créerez votre propre carte et vous saurez exactement où se trouvent les choses et vous pourrez de manière très claire vous organiser. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Sachant en plus que euh, Mapster peut être partagé et collaboratif, si vous partez en groupe, vous pourriez vous créer un Mapster commun et que chacun mette ses points d'intérêt afin de trancher, arbitrer et organiser la journée. Passons à présent à la phase du voyage, proprement dit. Le jour J est arrivé. Et qu'est-ce que je vous recommande exactement 
Alors, la première chose, c'est de choisir des billets de train pour l'Eurostar qui sont les plus tôt possibles et qui reviennent le plus tard possible pour que ce détrip soit satisfaisant, épuisant. Croyez-moi, vous serez épuisé. Mais euh, c'est le but du jeu. C'est une journée intense où on va en profiter un maximum. Donc, euh, ne soyez pas forcément sur le tout premier train et le tout dernier train, mais euh, juste celui d'après euh, ou celui d'avant, mais pas, pas plus. Et soyez vraiment raisonnable, parce que si vous y allez pour euh, l'heure du déjeuner et que vous repartez dans l'après-midi, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et, et le temps passe vite, croyez-moi, surtout quand on ne s'ennuie pas. Petit point à vérifier euh, le, le, avant de partir, c'est la météo à Londres. Vraiment, euh, prenez ce point au sérieux parce qu'il euh, y a des variations par rapport à la France et euh, c'est connu, ce n'est pas une légende, les averses sont fréquentes. Donc évitez de partir à la légère et vous retrouver trempé ne serait-ce que 10 minutes dans la journée parce que ça va rester humide, les... c'est pas, pas top, c'est pas agréable. Hein. Donc prévoyez soit un parapluie, soit un imperméable, quelque chose pour vous couvrir selon la météo. Donc vérifiez avant et ne vous retrouvez pas simplement confronté au fait. Et je vous parle d'expérience. Parce que euh, la première fois que j'étais à Londres avec Laura, euh, il y a bah, à peu près 16 ans, euh, on n'avait rien prévu et on s'est fait tromper. On a acheté des parapluies en urgence. Évitons ça. Une fois dans l'Eurostar, euh, je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que sachez qu'il y a des prises ce qui sont un peu discrètes sous vos sièges. Oui. Elles sont situées au centre. Si vous avez deux sièges l'un à côté de l'autre, ce sera au centre, en dessous, sous la coudoir. Euh, voilà. Presque sous le siège. Cherchez, vous verrez. Tâtonnez. Et euh, il n'y a que deux emplacements. Une prise euh, européenne et une prise anglaise. Donc là, il n'y en a pas pour tout le monde. Mais il n'y a pas d'USB par contre. Prévoyez donc un chargeur pour votre téléphone mobile ou votre tablette euh, qui soit compatible. Ça vaudra mieux. Et aussi, euh, si vous avez une petite fringale ou une soif, euh, sur l'Eurostar, à présent, c'est une surprise, euh, il y a euh, un sandwich et un plat qui sont, qui sont véganes. Donc ça peut, ça peut servir. Je ne sais pas quelle est la qualité, je ne les ai jamais goûté, mais c'est dispo. Et surtout, vous pouvez, si vous commandez un café, un thé, demander des petites, euh, des petites cups de lait végétal. Alors c'est du lait de soja, basique. Mais il y en a, sauf qu'elles ne sont pas en libre-service. Euh, si vous allez dans le wagon-bar, euh, il y a effectivement du sucre et du lait de vache, mais pas le lait végétal, il faut le demander. Donc n'hésitez pas. Une fois arrivé à Londres, à la gare internationale de Saint-Pancras, l'aventure commence ah, C'est toujours un, un grand moment, cette première bouffée d'air londonienne. Enfin, moi, je, je, je suis toujours très très friand de ce moment matinal. Et euh, on va commencer notre trajet. Alors, comment ça va se passer Déjà, une autre application que je vous recommande, c'est CityMapper. CityMapper, ce n'est pas particulièrement pour Londres, c'est quasiment pour toutes les grandes villes du monde. Donc, ça marche à Paris, mais à Londres. Et ça va géolocaliser où vous êtes et vous proposer tout pour vos itinéraires. Et c'est extrêmement pratique. C'est parce que euh, CityMapper calcule les temps. Et ça, on va en reparler, mais c'est primordial. Donc, si vous prenez le métro, sachez qu'il n'y a pas besoin de prendre une Oyster Card, qui est un pass euh, que l'on recharge, ou des tickets de métro. En Angleterre, ils sont assez civilisés et en avance sur la France, à savoir que vous pouvez euh, valider votre passage directement, sans contact, que ce soit avec... Euh, un Apple Pay avec votre téléphone mobile ou le sans contact de votre carte bancaire. C'est génial. Vous n'avez pas besoin de faire la queue, d'acheter de... quelque chose, de recharger une carte prépayée. Non, ça c'est fini. Vous pouvez aller directement et ça ne coûte pas plus cher. Donc n'hésitez pas. Ça, ça vous simplifiera la vie et ça vous permettra aussi de ne pas euh, dépenser des crédits en espérant peut-être les utiliser ou les garder pour la prochaine fois. Bref. La Oyster Card s'est dépassée. Comme je vous le disais, euh, le métro londonien, c'est un autre rythme que celui de Paris ou même des autres métros français. Pour plusieurs raisons. 
Et c'est pour ça que CityMapper va vous aider énormément euh, les distances. Sur un plan, vous pourrez vous dire, oui, ça va, c'est à peu près pareil, il y a trois stations, c'est rapide. Sauf que, il faut savoir que le plan du métro londonien n'est pas du tout à l'échelle. Donc, les distances sont visuellement trompeuses. Autre point important, les stations sont profondes sous terre. Donc, le temps euh, de passer de l'escalier de la rue à arriver sur le quai peut être très long. Il peut se passer 10 minutes avant que vous arriviez sur un quai. C'est à prendre en compte. Donc, entre les distances entre les stations et l'accès au quai, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Et si vous avez des rendez-vous, être un petit peu euh, dans l'embarras. Voilà, je vous le dis. Surtout quand il s'agit de retourner à Saint-Pancras pour aller prendre l'Eurostar du retour. Ça devient stressant. Ensuite, je passerai à des, des, des règles de savoir-vivre euh, que les Français n'ont pas l'habitude d'appliquer. Mais pourtant, ça fait du bien. Alors, je vous donne simplement euh, ces, ces points. Euh, ne pas vous précipiter sur les places assises libres. Euh, vous verrez qu'il y a une sorte d'attitude tacite chez les londoniens qui fait que quand les gens rentrent, ils observent autour d'eux avant de constater si personne n'a besoin de s'asseoir de manière prioritaire. Et c'est assez, euh, assez exemplaire comme attitude. Ce n'est pas euh, aussi individualiste qu'à Paris où euh, c'est chacun pour soi. Donc, adoptez cette attitude. Euh, soyez courtois. Vérifiez que personne n'a plus besoin de s'asseoir que vous. Euh, et si personne n'en prend, allez-y. Hein, c'est fait pour. Il n'y a aucun problème. Mais c'est important de le prendre en compte. Et aussi, une fois que vous êtes dans le métro, évitez de parler fort respecter le calme, parce que oui, c'est une des grosses différences entre les transports en commun français et les transports en commun britanniques, c'est que les gens respectent leurs voisins et ne racontent pas leur vie très fort, euh, ne mettent pas leurs écouteurs à fond, bref, euh, on, on essaye à Londres d'adopter les coutumes locales et d'être respectueux des uns des autres. Et ça fait du bien. Aussi une petite spécificité qui euh, n'est pas lié au métro, mais au bus, les fameux bus anglais, il y a une règle, c'est de faire la queue avant de rentrer dans un bus et de respecter l'ordre d'arrivée des gens sur le trottoir face à, à l'arrêt de bus. Ne, ne faites pas le, le français qui euh, passe devant tout le monde. Eh oui, eh oui. On n'est pas très civilisé hein, quand il s'agit de transport en commun chez nous. Hein. Alors que là-bas, c'est cadré, c'est respecté. Pareil, ne passez pas par euh, la porte arrière qui est réservée à la sortie. Ce sera très, très mal perçu par les londoniens. Mais bon, euh, moi, mon conseil, que, que j'applique, hein, c'est de privilégier la marche à pied dans la ville pour la simple bonne raison que la ville est magnifique, euh, qu'il y a tant de choses à voir, que l'architecture est riche selon les quartiers, et que ce serait vraiment dommage de passer à côté en restant juste dans le métro. Alors, le métro, c'est pratique, mais si vous avez le temps et que vous êtes bien organisé, profitez de la ville dans son extérieur et dans son ambiance. C'est tellement agréable. C'est vraiment chouette. Et, et là, euh, c'est pareil. La discipline française euh, étant assez absente sur ce sujet, euh, je vous le dis clairement, favorisez votre marche à gauche. On le sait, la conduite en Angleterre est à l'inverse de la France, est à gauche. Mais les piétons eux aussi se disciplinent de manière assez naturelle à marcher à gauche du trottoir, à gauche des escaliers, à gauche des couloirs. Donc, évitez de marcher à contresens. Bien sûr, une fois sur place, vous verrez que euh, la règle n'est pas respectée par tous, mais elle est appliquée de manière globale. Donc, ne passez pas pour un touriste impoli. Marchez à gauche. Une fois à Londres, qu'est-ce qu'on y fait Parce que c'est bien, euh, on a voyagé, on sait comment se déplacer, mais pour faire quoi Très bonne question. Qu'est-ce qui rend cette ville si attractive Déjà, il y a sa beauté générale, son architecture euh, qui, qui, pour moi, est grandiose. Je n'ai pas peur des mots. J'adore cette ville. J'adore poser mes yeux sur tout et n'importe quoi. Bon. Bon. Mais ça, c'est mon truc. Maintenant, euh, le truc qui est vraiment très agréable, c'est qu'il y a une richesse de musées absolument phénoménale et qu'ils ont le bon goût, quand il s'agit de musées nationaux, de les rendre accessibles gratuitement pour tous. 
Oui, ce n'est pas réservé aux londoniens ou aux anglais. Si vous venez, vous ne paierez pas pour rentrer et visiter les musées, hormis pour les expositions temporaires. Mais sinon, les collections permanentes, qui constituent généralement 90% de l'espace, sont gratuitement accessibles et croyez-moi, il y a de quoi faire. Ne ratez vraiment pas euh, la National Gallery ou euh, le British Museum. C'est toujours un bonheur d'aller là-bas. C'est beau, c'est enrichissant, c'est... Bon, moi j'aime les musées, donc euh, je, suis, je, je suis très client de ça. Mais ne pas payer, ah, ça fait du bien. Autre charme de la capitale anglaise, c'est indéniablement ses parcs. Ils ont des parcs gigantesques, euh, très verdoyants, bien entretenus, avec plein de petits écureuils mignons qui gambadent joyeusement. Euh, alors, officiellement, vous ne devez pas les nourrir. Sachez-le, euh, maintenant, tout le monde les nourrit. Les espaces euh, style Hyde Park, Regent Park, sont vraiment des endroits incontournables de la capitale. Et allez vous y promener. Vous allez voir que c'est euh, des paysans calmes, apaisants. C'est assez étrange de se dire qu'on est à quelques mètres parfois de, de, de grosses artères assez, assez bruyantes et que là, il ne se passe rien, c'est des, des bulles. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est mélanger dans mes itinéraires ces espaces verts avec les rues pour profiter de la ville sous différents angles. Et c'est assez facile parce que les étendues sont tellement larges et bien organisées qu'on peut traverser de part en part la ville en passant par des parcs. Donc ne vous privez pas de cette expérience. Bon, et vous l'aurez compris, euh, on va parler nourriture. C'est quand même un petit peu aussi le but de cette chaîne, c'est de parler de, de, de mode de vie vegan. Et pourquoi est-ce qu'on va à Londres quand on est vegan C'est parce qu'on peut bien manger et quasiment partout. Alors oui, oui, euh, je voulais dire en intro de ce sujet, allez sur Apicao, faites vos sélections, préparez-vous. Euh, C'est toujours plus pertinent de choisir un restaurant qui est près d'un lieu que vous voulez visiter pour euh, organiser votre journée. Mais si vous alliez, allons, soyons fous, dans une improvisation totale, avec le risque de passer de, aux côtés de très belles adresses, eh bien sachez que vous pourriez manger quasiment partout. Quasiment, hein, parce que ce n'est pas forcément vrai à 100%. Mais euh, il n'est absolument pas rare de passer devant un pub traditionnel et de voir une option vegan clairement estampillée. Euh, quasiment toutes les chaînes de restauration rapide ont des options vegan. Les petits euh, restaurants en ont, les grands restaurants en ont. Bref, il y en a pour toutes les bourses, dans tous les styles. Après, vous ne savez pas si vous mettez les pieds, euh, si vous n'avez pas préparé. Donc, vous prenez un risque. Mais, quel que soit le risque que vous preniez, vous ne mourrez pas de faim, croyez-moi. C'est d'ailleurs un des problèmes slash avantages de Londres, c'est que les tentations sont grandes et à tous les coins de rue. On a envie de tout goûter. Enfin, euh, concernant justement les restaurants, sachez que le service n'est pas toujours inclus dans le prix affiché. Vérifiez sur les bas des cartes, voir s'il si rajoute 12,5% pour le service, ou si c'est marqué que c'est inclus, ou que c'est à votre discrétion. Il n'y a pas de règle exacte. Selon les établissements, vous n'aurez pas exactement les mêmes choses. Donc vérifiez et ne vous étonnez pas si on vous charge à la fin un peu plus. Ce n'est pas forcément qu'il y ait une erreur. De toute façon, sur le ticket, c'est marqué clairement. Et euh, ouais, 12,5% sur un montant déjà un peu élevé parce que oui, la nourriture à Londres, c'est cher. Et parfois, ça, ça pique. Donc, euh, prenez-le en compte. Voilà, les amis, euh, j'ai fait le tour de mes conseils, recommandations, fruits de mon expérience pour que vous passiez un London Day Trip parfaitement réussi et agréable. Pour sûr, certains diront, mais tant qu'à aller à Londres, euh, pourquoi pas en profiter pour rester plusieurs jours Eh bien, euh, c'est simplement pour un principe économique, à mon sens, parce que les hôtels et les Airbnb sont vraiment très chers sur place et que à moins de tomber sur des promos spéciales ou d'avoir un bon plan, il est difficile de s'en sortir pour un séjour qui ne soit pas une ruine. Euh, entre le logement et la restauration sur place, 
eh bien, euh, oui, ça peut être très très vite une somme assez rondelette pour passer 2-3 jours à Londres. Donc, c'est un bon arbitrage de se dire qu'on va aller juste une grosse journée et éviter de passer une nuit sur place. Euh, moi, c'est ce que je fais depuis des années avec Laura. Ça nous est arrivé, bien sûr, de rester deux jours, donc une nuit, voire trois nuits, soyons fous, mais pas plus, parce que sinon, c'est vraiment, vraiment cher. Et depuis l'inflation, depuis les tarifs post-Covid, c'est encore pire qu'avant. Donc le day trip, franchement, ça permet de se faire plaisir sans être une ruine absolue. Et vous alors Est-ce que c'est une ville qui vous attire Une ville que vous connaissez Est-ce que vous aussi vous êtes euh, coutumier des day trips Car eh, honnêtement, fut un temps, on remonte avant justement le, la situation sanitaire, euh, on partait en moyenne 3 à 4 fois par an avec Laura, juste dans son mode de fonctionnement. C'était simple, dès qu'on recevait la newsletter avec euh, les tarifs en promo, dans l'heure, on choisissait une date et on y allait pour se faire plaisir. Et bon, voilà, euh, c est, c est un peu, on a peu levé le pied, mais ça fait toujours plaisir d'y retourner. Et là, j'ai hâte d'y être. Bon, alors, les amis, euh, puisque je suis de passage à Londres, je me suis dit que c'était l'occasion de tester la nouveauté locale c'est-à-dire le McPlant, et comme vous l'aurez compris, il dit McPlant, il dit McDonald's. Euh, c'est une exclusivité sur la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour l'instant c'est nulle part ailleurs, donc je dis pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis clairement pas fan de cette enseigne, mais je me dis, voyons comment ils ont transposé leur savoir-faire dans quelque chose de vegan. Bon alors pour m'accompagner dans cette aventure culinaire de l'extrême, je suis accompagné par euh, mon comparse, pour orienter des cas, messieurs, dames. Toujours là pour euh, les mauvaises choses. Voilà, s'il y a un truc un peu médiocre, bah, il, je, il, je veut, le numéro un. il veut en être. Il Exactement. Veut en être. Mais moi aussi, hein, je ne boude pas mon plaisir. Hein, je, <rire> je vais voir. Donc, à la carte, il y a exactement trois burgers. Il y a le McPlant, il y a le double McPlant, vous aurez compris, c'est la même chose. Et euh, il y a le Vegetable Deluxe. Donc, j'ai pris les deux. Ça. Toi, tu es resté sage. Ouais, là, je suis là. Bah, je pense que du coup, on a un Big Mac et un euh, Chicken, euh, chicken Deluxe, j'imagine. Bah non, parce que c'est pas un Big Mac. Ouais, mais le Double. Le Double, ah, le double, le double est ouais, C'est sage. Ouais. On a pris la ouais. version simple parce que c'est deux fois la même chose. Donc, Il faut dire qu'il est 11h, on va manger bien. bien ouais, ça, ouais, il est 11h. C'est un manger. Le test. Bon, on y va. Alors déjà, voilà à quoi ça ressemble. Oh, bah, le tien est plus beau que le mien. Je ne montre pas le mien, il est... <rire> voilà. Bon. Ok. Ça ressemble à du McDo, quoi. En même temps, je dis que ça ressemble à du McDo. Euh, tant mieux, heureusement, en fait, hein, que ce soit fidèle. Mais bon, c'est pas particulièrement avenant, hein, quoi, admettre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je suis quand même euh, satisfait de mener cette expérience à bien pour vous. Pour la science, on y va. On y va. Allez, cheers. Chin. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, hein. Franchement, mais après c'est un viande mais le steak, donc du coup on ne pas trop surpris. Ouais, ouais. Alors par contre, le, le, le fromage n'est même pas fondu. C'est un peu bizarre, il est froid. Bon, la tomate n'est clairement pas de saison, mais ça, euh, voilà. Hein. Euh, et la sauce, bah, comme d'habitude, hein, ce, ce dont on se souvient dans un McDonald's, c'est de la sauce. Ça a le goût, ça a le goût de McDo. Ça a le goût de McDo, quoi. Donc c'est pas mauvais, c'est pas franchement bon, mais ça fait le boulot. Bah disons que ouais, si t'es si sur une heure d'autoroute et que t'as ça, ou bien... Euh... Au mmh. moment où il s'étarde à la flemme, ça, ça dépanne, quoi. Mmh. Voilà. Bon, on enchaîne. Celui-là. Oh, c'est la même tête, sauf que... Voilà, il y a deux bâtonnets de certainement un simili poulet. Il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de tomate, juste la salade, un peu de sauce. C'est un peu chiche, hein, quand même. En fait. ouais, ok, bon. Allez, c'est parti. On voit à travers, en fait. Alors, c'est pas du tout poulet. C'est une sorte de croquette avec une sorte de mélange de légumes un peu gluant. C'est un... Pas, pas très, très, très bon. Sans être infect. Mais si j'avais su, je l'aurais pas pris. Hein. Ah bah, je suis bien content. Ouais. Bon. Autant le McPaint, je valide sur son... 
une authenticité McDo dans signature que là, euh, c'est triste en fait. Ouais, perte de temps. Conclusion de cette aventure culinaire. T'as préféré lequel toi déjà avant non, Sans surprise, hein, c'était le McPlant. Ah. Le deuxième était inintéressant au plus haut point. Donc évitez-le. Il, il a dit immondice off camera. Non, non, <rire> non, non, c'est pas, pas, pas un fact. C'est juste des nœuds d'intérêt, tout simplement. Oui. Toi, t'as bien aimé ah bah Alors moi, j'ai bien aimé et j'avais euh, goûté à l'époque celui en Allemagne et, euh, qui est à peu près pareil, sauf que c'est pas du billon de mythe, mais il mmh. n'y avait pas de fromage à l'époque et pas de sauce. Donc autant dire qu'on est quand même sur une amélioration <rire> parce qu'on a du fromage qui, euh, voilà, et, euh, et de la sauce. Du coup, c'est quand même pas mal. Effectivement, les nuggets que t'avais, mmh. que j'avais goûté, mais en mode boîte à nuggets. Ah d'accord. Juste les nuggets toutes seules. Enfin, du coup, c'était vraiment... Euh, bah ouais. Déjà surpris que ce ne soit pas des nuggets, donc je suis content de ne pas avoir pris ça. Et ouais. euh, effectivement, intéressant, zéro en goût pour moi. Bon, donc, en tout euh... cas, l'initiative est bonne, quoi ah, oui, qu'il oui. en soit, parce que euh, ça fait le boulot, euh, ça, ça nourrit, euh, ça cale un petit peu. C'est la qualité McDo, quoi. Alors, ça. on passe en attendre davantage. Mais, mais c'est bien. Et quelque part, même si très honnêtement, je pense que je ne serai pas client hors urgence, oui. euh, je serais absolument ravi que vous ayez ça en France euh, pour que ça démocratise l'alimentation végane un peu plus, que euh, des gens puissent se dire bah, « j'accompagne chez McDonald's et j'ai quelque chose » et Exactement. voilà quoi. Donc, euh, Mac de France, si vous nous écoutez, l'expérience est pas négative. Ah bah non, non, au contraire, c'est exactement ce que j'en attendais personnellement. Donc euh, voilà, il n'y a plus qu'à. Mac de France, n'oubliez pas. Hein. Donc, vous avez la recette, elle est là, il y a votre logo déjà dessus. C'est pas compliqué, hein, c'est… <rire> ouais, ouais. Bon, on poursuit cette journée à Londres et euh, vous l'aurez compris, je suis donc accompagné de Laura, comme il se doit, de Florian et de Marie. Et on s'est fait une réflexion euh, en décidant de venir sur cette journée spéciale. C'est qu'à euh, Paris, eh bien, on n'a plus de euh, tea time digne de ce nom euh, depuis que le Shangri-La a arrêté, que Brice a arrêté. Bah, on n'a plus ce, 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 ce certain niveau qu'on peut attendre d'un tea time de qualité et euh, dans ce côté un peu luxueux et décadent. Et là, on est en terre du tea time. Londres, c'est l'endroit pour ça. Et donc, on, on a vu qu'il y avait quand même plusieurs tea time qui étaient disponibles en vegan dans la capitale anglaise. On s'est fait plaisir. On a choisi un endroit euh, dont je vous ai déjà parlé il y a très longtemps. Euh, on est chez Pharmacy. Et Pharmacy c'est un restaurant qui fait euh, du brunch, du déjeuner, des dîners comme ça, et ils ont un tea time. Et là, bon, on, on a mal choisi le jour, puisqu'on est le jour de la Saint-Valentin. Donc c'est un menu spécial Saint-Valentin. Bon, quand on ne fait pas la Saint-Valentin, c'est dommage. Mais ça a l'air magnifique. Allez, c'est parti. Alors, chaque échelle, c'est pour deux personnes. Et vous voyez, il y a de quoi faire. Euh, théoriquement, dans, dans ce tea time, donc, on a le droit donc, à tout ce que je vous ai montré. Euh, on en reparlera après. Plus euh, une boisson chaude, donc c'est une infusion, euh, parce qu'ils ont leur mélange d'herbes ici. Donc, c'est leur euh, signature, c'est la pharmacie. Et on était censé avoir une bouteille de Prochéco à partager à deux. Et en fait, euh, non. Hein, à ce heure-ci, euh, il est 16h. On ne va pas se mettre bien au vin, surtout que Laura ne boit pas du tout d'alcool, donc ce n'est pas, pas, pas top. Donc on a demandé à changer et on nous a proposé un petit euh, cocktail boost, euh, voilà, à base de, principalement de fruits rouges, bouton. Mmh, c'est bon. Il y a un bon équilibre entre... Euh, le, le côté effectivement fruits rouges, mais aussi l'acidité, le, le côté agrumes. C'est très vif en bouche. Mmh. On entame les hostilités et euh, on nous a trop commandé un ordre stratégique que nous allons respecter. C'est-à-dire, nous allons commencer par l'étage du bas, l'étage salé. Et ce que j'ai entre les mains, absolument charmant, c'est le BBQ Jackfruit Brioche Buns. 
Voilà, vous l'aurez compris, euh, du fruit du jacquis en barbecue dans un pain brioché. C'est très appétissant. C'est très frais, croquant. La brioche est très agréable. Bah ouais. Il y a beaucoup de saveurs. C'est bon, c'est vraiment bon. Bon, alors après cette première bouchée, j'ai pris une décision qui va peut-être vous frustrer. Mais j'ai envie de profiter de, de ce tea time tranquillement. Et donc je ne vais pas vous raconter grand chose. Bien sûr, je vais vous montrer. Mais j'ai juste de penser à un truc. On est sur le menu spécial de la Saint-Valentin. Donc si vous venez à Londres chez Pharmacie, vous aurez bien sûr un tea time, mais pas celui-là. Donc ça ne sert à rien que je vous mette trop l'eau à la bouche dans le détail. Voilà. Donc je resterai sur un plaisir égoïste, partagé avec les amis, à table bien sûr, mais ça restera notre petit secret. Et voici le tartare de betterave. La croquette artichaut avec la maillot chipotelée. Mmh. Mmh. On est bien là quand même. Ce petit chausson, c'est le mushroom truffle pie. Donc on a de, un haché de noix, champignons et euh, de l'huile de truffe. Oui. oui. Changement d'étage, on monte d'un cran et là on va passer au côté un peu biscuit, c'est-à-dire scone, cake. Et je commence par un petit cake tout mignon qui est au pavot et citron. Il est bon. Mmh. On passe au scone. Alors, scone, ça, moi, j'adore. Donc, il euh, y a un beurre végétal et une confiture de baies de saison. Voyons. Un vrai scone. Hmm. Bon, jusque là, tout va bien. On monte d'un cran. Et, et là, j'apprends un petit peu parce que je ne suis pas forcément très, très fan. Mais euh, on va voir. On va voir ce que ça donne. Nous sommes sur une tarte au chocolat. Jusque là, vous me direz, bah, très bien. Oui, mais sauf que c'est la version crue. Donc, euh, on a une pâte en compression de date et coco. Voilà, vous commencez à voir le problème. Et euh, après, on a une crème euh, avocat, poudre cacao et je ne sais pas quoi. Alors, il y a des petits morceaux de feuilles d'or par-dessus. Non, mais c'est joli, hein, franchement. Mais euh... on va voir tout de suite. Pas mon truc après elle est bien faite je vais être honnête hein, parce que j'en ai déjà mangé les trucs crus c'est une elle est bien faite pour une tarte crue euh... la coco est pas forcément le, le truc qui domine c'est plutôt la date qui donne beaucoup trop de sucrosité à l'ensemble je trouve mais par contre euh... le côté crémeux cacao avec l'avocat ça fonctionne ça je connaissais déjà donc c'est pas une surprise ah, c'est plutôt la... le côté sur sucré de la date qui me Bon, c'est pas la meilleure pièce, voilà, on va dire ça. Mais ce qui arrive par la suite est beaucoup plus inspirant, croyez-moi. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. On enchaîne sans plus attendre avec la petite tarte Banoffi. Ah, avec les feuilles d'or, les petits pétales de rose. C'est tout mignon. Des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Par exemple, la crème blanche, je l'aime pas. Mais le reste, je trouve que euh, une petite pâte sablée est agréable et le côté caramel, banane est plutôt bien. Hum. Voilà, on va finir sur ce tiramisu en verrine. Voyons. Ouh, il est dense. Oh, hop. Bon, J'ai un peu de tout au niveau des couches.
C'est pas mal. Ça, ça manque un petit peu la, la note d'alcool attendue sur euh, ce genre de choses. Mais il y a un bon équilibre sur le café. La crème est assez grasse, pas trop sucrée. Le biscuit est bien imprégné, donc euh, pas mal, pas mal. J'aurais préféré un, un peu plus intense sur les, sur les saveurs, mais il est pas mal en termes de texture en bouche. Bon, alors conclusion. Forcément, je pense qu'on est ravis d'avoir eu un, un tea time, un, un vrai tea time digne de ce nom. Là où forcément, on aurait beaucoup plus à redire, c'est que euh, oui, c'est très onéreux. Il faut quand même compter 70 pounds par personne parce que c'est le menu spécial Saint-Valentin. Alors qu'en temps normal, je crois que c'est 55. Donc euh, le, 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 voilà, c'est un ticket d'entrée assez, assez élevé. Qu'importe, on a décidé de se faire plaisir. Maintenant, est-ce que le plaisir était au rendez-vous eh ben, j'aurais tendance à dire partiellement, euh, parce que euh, tout ce qui était salé était excellent. Franchement, rien à redire. Le deuxième étage avec euh, le scone, le, la confiture, le beurre végétal et euh, le petit cake citron pavot, délicieux. Franchement, rien à redire. Et puis voilà, vous l'aurez compris, au-dessus, dès qu'on est passé sur la tarte au chocolat cru, bon, bah, moyen, euh, le, le banoffi avec... Euh, la, la crème blanche qui est une base de yaourt de coco, forcément chez moi ça passe pas, mais je ne suis pas le seul à le penser. Et euh, le tiramisu, pour moi ça passait, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'à la tablée, il y a plus une déception qu'un applaudissement. Euh, donc bon, voilà, il y, y a des bonnes choses, il y a des choses moins bien. On a nos goûts. Est-ce que pour autant je vous dirais éviter Pas du tout. Pas du tout, parce que ça, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une très belle qualité et surtout, vous avez un vrai tea time à l'anglaise, dans un lieu, un cadre assez sympathique, un bon service. Donc, à voir. En temps normal, c'est moins cher, donc ça fait un petit peu moins mal. Alors qu'avec Laura, on était de passage dans une des petites épiceries asiatiques qu'on aime tant pour se reprendre des ramyeon coréens, mon œil s'est porté dans les congélateurs vers les, les gyoza. Et parmi euh, tous les, les raviolis, il y avait cette version euh, coréenne, voilà, qu'on appelle des mandou. Euh, voilà, quand c'est marqué 100% plain based, euh, qu'il y a un, un, un logo euh, vegan ici, forcément, l'œil est dit ah 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 ah, ah c'est peut-être pour moi. Et quand c'est marqué kimchi flavor, là, il euh, n'y a plus trop de questions à se poser. Donc, euh, c'est l'heure de, de les tester. Ça va être notre repas de ce soir. Oui, pas très équilibré, mais qu'importe. Alors, ça peut se faire à la vapeur ou grillé à la poêle. Et eh ben moi, j'ai choisi plutôt l'option grillée. Parce que c'est... J'aime bien le côté crunchy sur ce, ce genre de ravioli. Alors déjà, ce qu'on peut observer, hein, c'est que par rapport à des gyoza japonais, euh, là, on est comme sur des pièces beaucoup plus grandes. Et voilà, je les ai bien fait griller comme il se doit. Ils sont magnifiques. C'est vrai que c'est des grosses pièces. Et, et ben, je, je salive, donc euh, il est temps de goûter. Mmh, ça sent bon. Allez. Mmh, mmh. chaud c'est bon mmh. alors là comme je les ai vraiment bien fait cuire la pâte est croustillante mais moelleuse à l'intérieur et alors la farce waouh on est vraiment sur la farce classique mais avec ce goût de kimchi qui revient avec la charge pimentée qui vient caresser le haut du palais c'est délicieux et alors c'est pas que légumes, ils ont enrichi ça avec de la protéine de soja texturée à l'intérieur. Donc on a un côté un petit peu, un peu carné qui rappelle un peu euh, des petits morceaux de, de, de viande de porc qu'on pourrait trouver traditionnels dans ce genre de ravioli. C'est vraiment bon. Et alors le fait que ce soit gros comme ça, c'est assez satisfaisant. On en fait deux bouchées, mais euh, de bonnes bouchées. Donc ça me plaît. Donc voilà, le hasard a bien fait les choses. J'avais ça sous le nez, donc je me devais de vous le partager. Bien sûr, ce ne sera disponible que dans certaines épiceries asiatiques, surtout celles qui sont spécialisées dans les produits coréens. 
Mais voilà, si vous avez la curiosité d'aller dans ce genre de boutique, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer par le, le rayon des congélateurs pour voir ça, parce que je remarque qu'il y a de plus en plus de produits avec marqué « plant based », avec le logo vegan euh, dans les produits coréens et japonais, ce qui est super rassurant, parce que euh, oui, c'est toujours un petit peu obscur, il y a toujours peut-être un petit truc, et surtout avec des produits à base de kimchi, faut se méfier. Faut pas oublier que le kimchi traditionnel n'est pas du tout vegan. Il y, a, il y a toujours un truc dedans. Euh, donc, si vous avez juste un, un produit parfumé au kimchi, moi, j'y vais pas en confiance. Là, comme c'est labellisé et que c'est bien marqué, tout va bien. Allez, une petite série pour la route. Aujourd'hui, je vais vous parler de Surface, qui est disponible sur Apple TV+ et qui est une série façon un peu thriller avec un, une situation à démêler. Concrètement, euh, on suit euh, une femme qui s'appelle Sophie euh, qui est en convalescence euh, dans une situation plutôt privilégiée puisqu'elle est mariée à un homme d'affaires a priori qui n'est pas dans le besoin et euh, elle, elle a la belle vie. Voilà. Elle a la belle vie Sauf que on apprend que cette convalescence euh, est liée à une tentative de suicide qu'elle aurait faite, sauf qu'elle ne se souvient strictement de rien avant justement cette histoire. Et voilà. Donc vous avez bien compris que surface, le titre d'évocateur entre ce qu'il y a à la surface et en dessous de la surface. Et c'est là qu'on va aller, essayer de comprendre son passé, le pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce geste et tout ne se passe pas forcément comme prévu dans l'histoire, c'est ça qui fait euh, toute l'intrigue. Bref, vous l'aurez compris, euh, le, la mécanique est assez classique, hein, la, la perte de mémoire qui révèle ce qu'on ne pensait pas être, bref, et, et, et c'est bien fait, mais c'est bien fait, voilà, c'est surtout ça. La, la mécanique, elle, est peut-être pas très originale, mais le jeu, la réalisation, l'intrigue, hein, l'histoire est bonne, et on passe un très bon moment. C'est une petite série en une saison, ça va vite, euh, et euh, c'est assez intrigant. Franchement, j'en donnais pas cher quand on a lancé le premier épisode, je me suis dit pourquoi pas, le sujet est cool, et en fait, on a été capté et on a enchaîné épisode avec épisode, sur quelques jours quand même, parce qu'on n'est pas des goinfres. Mais ça, ça, ça a été un bon moment, donc je le partageais avec vous. Parce que c'est vrai que euh, sur Apple TV+, il y a plein de petites séries comme ça qui ne sont pas forcément mises en avant et il faut fouiller un peu. Donc euh, quelque part, quand j'ai trouvé une petite pépite, autant la partager. All right Il est grand temps de faire un petit peu de cuisine. Donc euh, j'ai envie de faire un hybride franco-britannique donc, on va faire un mac and cheese, mais qui va passer sur le mac and raclette. Donc, euh, un hybride entre le mac and cheese et la tartiflette. Enfin, un truc comme ça, je pense. Enfin, euh, j'ai un, un concept, j'ai un concept. Donc, pour ce faire, il faut des macaronis. Donc, je vais commencer par les faire cuire et puis bah, la suite, vous verrez bien.
nous y voilà le moment du plat un peu fat, riche, hivernal, comme on les aime. Alors déjà, ça sent très bon. Il hein. faut admettre que cette raclette végétale, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, euh, une fois qu'elle est bien passée au four, elle, elle a un parfum plutôt agréable. C'est justement pas cette, cette raclette qui sent mauvais, mais hum, c'est appétant, c'est appétant. Et là, c'est une très belle tête. Bon, c'est très chaud, mais bon, puisque vous êtes là, Oh. Mmh. oh oui mmh. Mmh. quand on tombe sur l'oignon et le tofu mmh. c'est hyper gourmand voilà. c'est pas light hein, mais c'est pas fait pour euh, la combinaison des pâtes alors j'ai pris des macaronis pour faire un mac and cheese revisité les macaronis c'est comme la pâte essentielle d'où tire le nom du plat donc euh, logique bien qu'on puisse utiliser n'importe quelle autre pâte. Mais j'avais envie d'être très traditionnel sur cette phase. Alors ça, euh, je vais vous donner comme le conseil de prendre le temps de cuisson indiqué le plus bas. Alors là, c'était 5 à 7 minutes. J'ai mis 5 parce que ça va continuer à cuire encore la sauce au four. Donc n'allez pas trop loin. Sinon, il y aura une surcuisson et vous risquez d'avoir des pâtes un peu trop molles. Là, elles sont juste parfaites. Donc ça fonctionne comme ça. Oignon, tofu fumé, le petit carvi, le vin blanc pour déglacer, ça se sent pas trop, mais ça donne du fruité à l'ensemble. Et alors, euh, ce, ce, ce fromage euh, végétal, façon raclette, qui donne cette longueur en bouche, le détendre avec la crème et un petit peu de l'eau de cuisson euh, en bouillon, là. Mmh, mmh, voilà. Et surtout, n'oubliez pas la muscade et le poivre. Hein, J'insiste, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais ils ont tous leur place et ils sont essentiels pour arriver à ce, à ce truc qui effectivement fait penser à la tartiflette, fait penser à la raclette, fait penser au mac and cheese. Bref, euh, hybride réussi. Voilà, ça c'est fait. Hein bon, j'espère de tout cœur que votre semaine aura été aussi agréable que la mienne. Peut-être un peu moins fatigante pour vous, j'espère aussi, parce que là, j'ai bien donné. Euh, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant tout, N'oubliez pas les différentes petites actions qui font du bien à la chaîne. Euh, ça fait toujours plaisir. Et puis, portez-vous bien, hein, surtout. Et on se retrouve, bien sûr, vendredi prochain, même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures. Tchuss